బడీస్ వీడియో టైటిల్లో చూసినట్టు ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్రమ్ చాణక్య అనమాట చాణక్య గురించి మీకు సపరేట్గా నేను చెప్పక్కర్లేదు ఆయన ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీయో మనమైతే ఆయన డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మన లైఫ్ వేరే లెవెల్కి వెళ్తుంది అనమాట కాకపోతే మనం ఈ వీడియోలో ఒక ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆయన ఏం చెప్పారు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నేనైతే పాయింట్స్ జాట్ డౌన్ చేశాను ఆ బుక్ నుంచి సో ఆ ఫైవ్ పాయింట్స్ మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నా పేరు యశ్వంత్ నేను ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ అనమాట మధ్య మధ్యలో కింద చూస్తాను ఎందుకంటే మనం సింగిల్ డేక్లో వీడియో చేస్తున్నాం A scholar is honored everywhere. A scholar is respected by the people. Knowledge brings all gains. Knowledge is indeed honored everywhere. Knowledge, I'll get a scholar, could not importance going to happen. But is respect and the knowledge in a person ki a pro under a star and mata. Nay, nay, the chinna pro. I'll get mere koda. Me chutpakal joda chhu. Chinna pan jaise to na watchman ko di mandu watchman ki lagan te TM ko na wale ki mano respect is to onta man mata. Yani kani to ak chinna spark all the knowledge jundi. తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కువ పనిచేస్తున్నారు అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా రెస్పెక్ట్ మన నుంచి వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే చాణక్య గారు చెప్తున్నారు అనమాట నాలెడ్జ్ ఉంటే రెస్పెక్ట్ పొందుతామని చెప్పి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి చెప్పాలంటే నేను ఒకరోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను అనమాట ఫస్ట్ డే నన్ను చాలా బ్యాడ్గా ట్రీట్ చేశారు పట్టించుకోలేదు నెక్స్ట్ డే నాకు హాస్పిటల్లో ఎక్కువ టైం ఉండడం వలన చేతిలో బుక్ పట్టుకొని చదువుకుంటున్నాను అనమాట టైం పాస్ అవ్వడం కోసం నెక్స్ట్ డే నుంచి ట్రీట్మెంట్ మారింది నన్ను ట్రీట్ చేసే విధానం మారింది అనమాట అది సో నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది చాణక్య గారు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈవెన్ ఏ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద గురు దట్ ఎనేబుల్స్ ద పీపుల్ టు బీ విత్ హిమ్ యాజ్ వన్ ఆన్ ద అర్స్ దెర్ ఇస్ నో వెల్త్ విచ్ కెన్ రీపే ద డెప్ట్ ఇక్కడ చాణక్య గారు గురు ఒక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నారు అనమాట ఈ కోర్టులో గురు ఒక్క మాటతో లేదా ఒక్క చిన్న యాక్షన్తో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఎంపవర్ చేయగలరు అనమాట నేను కూడా టీచింగ్లోకి వచ్చింది అందుకే అనమాట టు ఇంపాక్ట్ లైఫ్స్ ఈ వీడియోస్ చేయడానికి కూడా కారణం అదే అనమాట సో గురువుకి మనం రీపే చేయలేం అనమాట ఎంత చేసినా నా లైఫ్లో కూడా కొద్దిమంది గురువులు ఉన్నారు ఎవరైతే నేను ఎంత ఓపెన్గా మాట్లాడడం కానీ లేదా నా అకాడమిక్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ రావడానికి కారణం మా గురు టీచర్స్ అనమాట సో అది గురువుకి మనం ఎప్పుడు రీపే చేయలేం గురువుకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా లైఫ్లో ప్రోగ్రెస్ అవుతాం అని చెప్పి చాణక్య గారు ఈ కోర్టులో చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ యాంగర్ ఈజ్ ద రిజెంట్ ఆఫ్ డెత్ గ్రీడ్ ఈస్ ద రివర్ ఆఫ్ హెల్ నాలెడ్జ్ ద విష్ గ్రాంటింగ్ కవ్ కంటెంప్మెంట్ ఈజ్ ద సెలెస్టియల్ గార్డెన్ కోపం ద్వేషం ఉంటే అది చావుకి దారి తీస్తుంది అంట అలాగే అత్యాస ఉంటే అది నరకానికి దారి తీస్తుంది అంట అలాగే నాలెడ్జ్ అనేది వరాలు ఇచ్చే గోమాత అంట కామధేను ఉంటుంది కదా అలాగే కంటెంట్మెంట్ అంటే ఫుల్ఫిల్గా ఉండడం అనమాట ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా ఏ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా ఏ హెల్త్ కండిషన్లో ఉన్నా మనిషి ఒకవేళ ఫుల్ఫిల్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం ఆయన ఒక స్వర్గంలో ఉన్నట్టు అనమాట నాకు తెలుసు మీ అందరూ దీనికి ఎగ్రీ చేస్తారు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ చచ్చిపోతాడు లేదంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు లేదా స్వర్గంలో ఉంటాడని కాదు లైఫ్ అనేది ఈజీగా మారుతుంది అనమాట లేదు గ్రీడీనెస్ యాంగర్ తెచ్చుకుంటే లైఫ్ అనేది కష్టంగా మారుతుంది అనమాట లిజనింగ్ టు డిస్కోర్సెస్ వన్ ఎక్వైర్స్ రైటియస్నెస్ అండ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ అప్ ఆల్ ఈ విల్ డీడ్స్ బై లిజనింగ్ వన్ గెయిన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బై లిజనింగ్ వన్ ఐట్ గెయిన్స్ సాల్వేషన్ ఈ కోర్టులో చాణక్య గారు లిజనింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నారు అనమాట మనకి రెండు కళ్ళు సారీ ఒక నోరు రెండు చెవులు ఉన్నాయి అనమాట ఎవరో ఏదో సోషల్ మీడియాలో చూశాను ఆ రేషియోలోనే వాటిని యూజ్ చేయాలన్నమాట అంటే తక్కువ మాట్లాడాలి ఎక్కువ వినాలి అని చెప్పి ఈ కోర్టులో చాణక్య గారు చెప్తున్నారు ఈ నీతిలో లిజన్ వింటే ఆటోమేటిక్గా సైంట్లీ క్వాలిటీస్ అలాగే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అవుతాం అని చెప్పి ఆయన ఈ కోర్టులో లిజనింగ్ కున్న ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నారు అనమాట సో లాస్ట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఈస్ లాస్ట్ పాయింట్ ద వీక్ బికమ్ హర్మిట్స్ ద పూర్ రిమైన్స్ సెలిబ్రేట్ ఏ సఫరర్ టేక్స్ టు పిటి ద ఓల్డ్ లేడీ రిమైన్స్ లాయల్ ఈ పాయింట్లో ఒకవేళ మన సిచ్యువేషన్ వీక్గా ఉంటే లేదా ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉన్నా ఎలా వీక్గా ఉన్నా ఎంత దారుణంగా మన పరిస్థితి మారుతుంది అని చెప్తున్నా నోట్ సరిగట్లేదు చెప్తున్నారనమాట ఆయన వీక్ బికమ్స్ హెర్మిట్ హెర్మిట్ అంటే సన్యాసి అనమాట అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉన్నా ఫిజికల్గా వీక్గా ఉన్నా ఏం చేయలేం కదా లైఫ్లో అదే ఆయన ఇక్కడ ఉద్దేశిస్తున్నారు అనమాట ఓల్డ్ లేడీ రిమైన్స్ లాయల్ అంటే ఒక ఓల్డ్ లేడీ రిమైన్స్ లాయల్ అంటే ఓల్డ్ లేడీని ఎవరు కూడా అడాప్ట్ చేసుకోరు కాబట్టి ఆవిడ ఖచ్చితంగా లాయల్గా ఉంటుందంట అలాగే సఫరర్ ఎ
లేదా స్కూల్లో నుంచి కాలేజ్లో నుంచి తీసేస్తారు అని చెప్పి హంబుల్గా ఉంటారు అనమాట ట్రూ హంబుల్నెస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే లైఫ్ మనకి అంత వెల్త్ ప్రాస్పర్టీ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కూడా గ్రౌండెడ్ అయి ఉంటే అది నిజమైన హంబుల్నెస్ అనమాట అది బట్ ఈ షార్ట్ వీడియో బ్లాక్ ఈ పాయింట్స్ మీరు ఫాలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నట్టయితే లైఫ్ ఒక న్యూ పర్స్పెక్టివ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ